Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y como tú bien lo sabes, yo soy sacerdote paulino, perteneciente a la Sociedad de San Pablo, una congregación que nos dedicamos a anunciar el dulce nombre de Jesús a muchísimas personas. Y el día de hoy estoy muy contento porque estoy con Noé. Él es un aspirante. Acaba prácticamente hace muy poquito de entrar al seminario y lo he llamado para que me acompañe y me comparta cuál es su testimonio vocacional, qué es lo que lo animó a entrar aquí con los padres paulinos. Pero bueno, antes que nada me gustaría que Noé se presentara, que nos diga cuántos años tiene, de dónde es y si está contento o no de estar con nosotros. Hola, yo soy Noé Barradas, tengo 19 años, soy de Jalapa, Veracruz y estoy muy contento de estar dentro de la Sociedad de San Pablo. Y cuéntame, Noé, ¿qué fue lo que te animó a entrar al seminario después de que tú ya estabas empezando tu proceso para la universidad? ¿Cómo fue que decidiste, quiero ser sacerdote, quiero entrar al seminario? Pues en primera, hagan de cuenta que yo ya estaba decidido a entrar a alguna carrera dentro de la universidad de donde yo provengo. Ya estaba tomando un curso para prepararme hacia el examen para entrar a la universidad y me di cuenta que realmente esto no me apasionaba, aquello de la carrera que quería tomar. Entonces, interioricé un poco en mí y me di cuenta que lo que más me llamaba la atención y lo que menos me pesaba era estar dentro de la iglesia y principalmente la evangelización y querer dar a conocer a Jesucristo. Entonces, le hablé a un sacerdote que es amigo de la familia lo contacté y le dije así como que mis inquietudes, lo que pensaba. Y él me invitó aquí a la Sociedad de San Pablo. Realmente vine como que a probar y toda la onda en un retiro vocacional. Más que algo a conocer. Y ya que conocí, realmente me enamoró cuál era el objetivo y el carisma. Evangelizar a través de los medios de comunicación. Y realmente eso me llena y creo que pues me hace sentirme pleno. Maravilloso. Lo que dice Noé... Es la realidad. Nosotros tenemos que vivir apasionados de ser sacerdotes, seminaristas, de seguir al Señor. Yo estoy seguro, no, no, me dejará, no me dejará mentir, hay muchos jóvenes que quisieran estar en el seminario, que su pasión es estar en la iglesia, pero como que algo les impide a dar el paso para entrar al seminario. Por eso, gloria a Dios en el cielo, que hay jóvenes como Noé que se deciden a dar el paso. Es difícil, pero es increíble y se tiene que dar con la ayuda de Dios. Ahora me gustaría preguntarle a Noé, ¿qué recomendación le da a aquellos jóvenes que están diciendo, ¿entraré al seminario o no entraré al seminario? ¿Qué tengo que hacer? ¿Escucho a mi corazón o a mi papá que me dice que me haga doctor, médico o quién sabe qué cosa? ¿Qué consejo le das a los jóvenes, Noé? Pues en primera, que hagan un examen interior y se den cuenta qué es el lugar o las cosas que las hacen sentirse plenos, ¿no? Y de igual manera, a que hagan un momento muy intenso de oración, que se acerquen mucho a la iglesia para que le pidan al Señor la sabiduría para saber tomar cuáles son las decisiones y qué es lo que quiere Él dentro de sus vidas. ¿Dónde es que el Señor te necesita? Eso que dice Noé es la clave de toda la vocación, la oración. Para nosotros los que estamos siguiendo al Señor y también para todos ustedes. ¿Cuánto me gustaría que todos entendiéramos esto? Las personas que están tristes, que dicen no estoy feliz, siento que tengo que dejar a mi esposo, siento que me tengo que salir del seminario. En realidad les falta hacer oración. Gracias Noé por tu consejo y a todos ustedes que están viendo este video. Ánimo, les esperamos en el seminario. Aquí abajo está nuestro WhatsApp. Anímate, un encuentro vocacional dura dos o cuatro días y estoy seguro que vas a quedar maravillado. Si eres mujer, escríbeme también y te voy a recomendar un convento maravilloso donde le entregues tu vida al Señor. Y ya para despedirme, me gustaría que Noé nos dijera un consejo para todos nosotros para seguir al Señor fielmente y siempre permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo. Pues lo principal es mantenernos firmes en nuestra fe, porque hay muchísimas ideologías las cuales nos hacen cambiar de opinión o algo así, pero si tenemos bien cimentado lo que pensamos, siempre vamos a permanecer fiel a lo que queremos y de igual manera nunca alejarnos de la oración y de Jesucristo, pues Él es el camino a la verdad y la vida. Muchísimas gracias Noé y a todos ustedes les recuerdo, la vida junto a nuestro Señor es fantástica. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a ti. ¡Ey, veme! Justamente a ti. Yo soy el Padre Sergio y te agradezco de todo corazón 
que me hayas acompañado a ver este video. Espero que te haya gustado, pero déjame decirte, estoy preparando más oraciones, más reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja que está aquí debajo. Es la campana de esta parroquia digital. Ayúdame a que suene. Suscríbete y pasa la voz a todas tus amigas, a tus familiares. Primeramente, recuérdales que la vida de la mano de Dios es maravillosa y que esta parroquia digital les va a servir muchísimo. Te mando un gran abrazo. No se te olvide, rezo por ti todos los días y tú también haz lo mismo por mí. Que el Señor te bendiga.